En fait, ce tapis rouge, ça représente la fin d'une immense aventure. Jeanne Dubarry, c'est quand même un rêve que je porte depuis 17 ans. Donc c'est génial de pouvoir fêter la fin de cette obsession. J'ai découvert l'existence de Jeanne Dubarry dans un livre, ça m'a tout de suite plu. Elle était libre, mais elle voulait quand même énormément être acceptée par la bourgeoisie, par les intellectuels. Elle était pleine de paradoxes. Le désir de parler de Jeanne et de sa problématique, c'est-à-dire le sentiment d'être illégitime, le sentiment de trahir son origine, tout ça, c'est des questions qui m'ont toujours tourmentée et je me suis dit à un moment donné mais en fait il faut se servir de sa faiblesse pour en faire quelque chose. Je suis hyper exigeante sur les costumes des films. Je savais que je voulais qu'on prenne énormément de liberté, qu'on s'inspire du 18e mais en cherchant d'autres chemins que ce soit sur les couleurs, les formes. Je trouve qu'on raconte énormément de choses avec les costumes. On est resté dans le caractère de Jeanne, c'est-à-dire que les robes sont très épurées, très simples avec beaucoup de blanc, des crus. C'était un mélange entre ma vision, la vision de Virginie, l'expérience de Jürgen. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant que le film rentre officiellement en préparation, j'ai fait pendant des années des recherches. J'ai fait des moodboards. C'est comme si j'avais fait une énorme répétition de tout le film sur tous les terrains artistiques. Et très souvent, je prenais en photo des vêtements sans savoir que c'était Chanel. C'était un bonheur de venir à, ch à chaque fois ici avec les couturières et de voir petit à petit la robe sortir comme ça. C'était hyper émouvant. La personnalité de Jeanne, à la fois, je me suis beaucoup documentée, mais je dirais que c'est aussi ma part d'imaginaire et l'idée que je me suis fait d'elle, parce que je veux pas faire un documentaire, je, veux, je revendique pas la vérité, je revendique une histoire qui existait pour montrer des belles choses.